हेलो एवरीवन क्या हाल है आप सबका वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की जो न्यू सीरीज आपके सामने चल रही है और इसमें जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने क्या क्या करवा चुका हूँ आपको कंपोजिशन ऑफ सीमेंट करवा चुका हूँ सिलेबस को मैंने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मैंने कराई थी और टेस्टिंग को मैंने क्या स्टार्ट किया था टेस्टिंग ऑफ सीमेंट को मैंने वीडियोस में स्टार्ट किया था और पहली जो वीडियो हमने टेस्टिंग में देखी हमने वो कौन सी पढ़ी फाइनेंस टेस्ट तो जिन्होंने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियोज को देख लें उसके बाद कॉन्टिन्यू करें सो आज हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे टेस्ट में तो हमारा जो सेकेंड टेस्ट है उसका नाम है कंसिस्टेंसी टेस्ट सो गाइज दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको एक बात बताऊंगा देखो अगर बात करें हम कि ये जो टेस्ट है ये क्या क्या फाइंड करने के काम आता है जो आगे जितने भी टेस्ट होंगे ना उसमें इस टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है ठीक है तो इसलिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो गाइज वन थिंग मैं आपको क्लियर कर रहा हूं जैसे कि अभी एस एस का जो एग्जाम हुआ है काफी सारे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं सर हमारा अच्छा नहीं हुआ या बहुत ज्यादा टफ था तो बच्चा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं कंसेप्चुअल डायरेक्ट हिट आंसर्स नहीं ऐसे डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि आप एग्जाम में गए और आपने देखा इसका ऑप्शन ये था और आपने डायरेक्ट हिट कर दिया ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या आप इसका मतलब कि हमें थॉरली एक एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा पकड़ना पड़ेगा पकड़ के उसको दिमाग में फिट करना पड़ेगा ठीक है तो पहली बात में अगर बात करूं पहला पॉइंट इन ऑर्डर टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम साउंडनेस एंड स्ट्रेंथ कैटेस्टिक ऑफ सीमेंट हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए अगर मैं बात करूं पहली लाइन का तो पहली लाइन का मतलब है कि ये जो चार फैक्टर्स हैं ये जो चार फैक्टर्स हैं अगर मुझे इन चार फैक्टर्स की वैल्यू चाहिए इन चार फैक्टर की टेस्टिंग को परफॉर्म करना है तो मतलब मेरे पास सबसे पहले कौन सी क्या चाहिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वहां पे चाहिए मतलब यूज होती है तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं फिर एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है गाइज सपोज आपने एक सीमेंट लिया ठीक है मैंने 100 ग्राम चलो 500 ले लो 500 ग्राम 500 ग्राम का मैंने सीमेंट लिया उसमें मैंने पानी को मिलाया जब मैंने सीमेंट में पानी को मिलाया तो उसमें कुछ सीमेंट की पेस्ट बनेगी पेस्ट टाइप बनेगा अब वो जो सीमेंट पेस्ट बन रहा है उसका टेस्टिंग करेंगे किसमें विकेट अपेटस में हम टेस्टिंग करेंगे ये डायग्राम आपके बोर्ड पे है ठीक है विकेट अपेटस में उसकी जब हम टेस्टिंग करेंगे तो आ, कैसे टेस्टिंग करेंगे हम टेस्टिंग की तरफ चलते हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे हमारे पास ये मोल्ड है ठीक है ये मोल्ड है मैंने क्या किया जो 500 ग्राम सीमेंट है उसके अंदर 24 परसेंट पानी डाला उसको इस मोल्ड में सीमेंट पेस्ट बना के डाल दिया ठीक है उसके बाद मैंने क्या लिया एक प्लंगर लिया प्लंगर मतलब सपोज ये मेरा हाथ में जो मेरा मार्कर है ये क्या है प्लंगर है ये हाथ में जो मेरे मार्कर है ये क्या है प्लंगर है अब इस प्लंगर का जो डाया है वो कितना है 10 एम mm, एम कितना है 10 एम mm, एम ये देखो ये देखो 10 10 एम mm क्या है डाया है और हाइट कितनी है 50 एम mm. तो ये दो डायमेंशन है प्लंगर की अब ये जो प्लंगर है मैंने क्या किया इसको इस मोल्ड में पेनिट्रेट किया पेनिट्रेट का मतलब क्या हुआ घुसाया अंदर पेनिट्रेट किया जब मैंने इस मोल्ड को पेनिट्रेट करने लगा तो करते 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 क्या हुआ एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पेनिट्रेट कितनी हाइट तक होगा कितनी डेप्थ तक होगा टॉप से 33 टू 35 फाइव mm. टॉप से कितना 33 टू 35 फाइव mm. अगर मेरा मोल्ड 40 एम mm का है अब सपोज मेरा मोल्ड कितना है 40 एम mm का मेरा मोल्ड है मैंने पेनिट्रेट करता गया और एक पेनिट्रेशन कहां तक हुई ये हुई 33 टू 35 फाइव एम फ्रॉम टॉप एंड बॉटम से कितनी हुई बॉटम से कितनी होगी बॉटम से होगी फाइव टू सेवन एम mm. अगर मेरी पेनिट्रेशन ऐसी हुई तो मतलब जितना परसेंट मैंने पानी मिलाया था जो मेरी पी की वैल्यू आएगी वो मेरी ठीक है अगर ऐसा नहीं हुआ सपोज मैं पेंटेड कर रहा था करते करते 20 एम mm पे रुक गया 20 एम mm तक आगे नहीं बढ़ रहा तो मैं क्या करूंगा मैं इस प्रोसेस को क्या करूंगा रिपीट करूंगा अब मैं प्रोसेस में रिपीट क्या करूंगा मुझे रिपीट करना है इसकी परसेंटेज किसकी वॉटर की परसेंटेज मुझे वॉटर की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है या कम करते जाना इसके अकॉर्डिंग ताकि मुझे कितना वैल्यू मिले ये जो वैल्यू मैंने आपको बताया ये मिले ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया बच्चा ठीक है तो अभी सेकंड पॉइंट को अगर मैं देखूं सेकंड पॉइंट में वो यही बोला जो मैंने आपको बताया ना अभी ये सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन में यही बोला अब मैं आज से आपको ना एक चीज आपको क्लियर कर दू कि मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और जो कॉन्टेंट है वो पहले लिख दूंगा उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा रीजन ये है कि जो बीएमसी है टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा अगर मैं आपको बोलते जाऊंगा या मैं डिक्टेट करते करते लिखूंगा तो इसमें बहुत 
of cement paste that permits the wicket plunger that permits the wicket plunger of dia kitna 10 mm height kitni 50 50 mm to penetrate into the mold up to the depth of 33 to 35 mm objective objective aa gaya dekho jahan objective aayega aapko bata dunga main 33 to 35 mm from top and 5 mm to 7 mm from the bottom theek hai to ye meri second line thi jo maine aapko pehle explain kar diya tha देखो थर्ड लाइन में जो है वो इंपॉर्टेंट है इसको समझना वो कह रहा है दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द मॉइस्चर कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सीमेंट पेस्ट वो वो मैंने आपको बताया ये टेस्ट क्या कर रहा है ये टेस्ट उस मॉइस्चर कंटेंट को निकाल रहा है जो हमें क्या बना के दे रहा है सीमेंट पेस्ट बना के दे रहा है तो, तो किसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की तो ये जो तो टेस्ट है बहुत ही ईजी टेस्ट था तो आ, मैंने आपको बताया थोड़ा सा और बता देता हूँ कि फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार देखो मोल्ड में क्या किया सीमेंट पेस्ट को मिलाया सीमेंट पेस्ट में कितना ग्राम सीमेंट था 500 ग्राम सीमेंट था उसको गौज किसके साथ किया 24 परसेंट ऑफ वाटर से गौज किया फिर उसके बाद प्लंगर कितना था 10 एम mm डाया था 50 एम mm उसकी हाइट थी उसका पेनिट्रेट करना है पेनिट्रेट कब तक करना है 33 थ्री थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव एम एम फ्रॉम द फ्रॉम द क्या टॉप एंड थ्री फाइव टू सेवन एम फ्रॉम द बॉटम ठीक है तो अभी ये सब मैंने आपको बता दिया अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताया तो पहला इसमें पूछ सकता है आपको प्लंगर का डाया ठीक है सेकंड आपको पूछ सकता है 33 टू 30 एम फाइव एम एम जो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला थर्ड आपको पूछ सकता है वो कि जो वाटर कंटेंट है जो वाटर कंटेंट है वो क्या है पी वो ऑप्शन बताऊंगा कैसे कैसे पूछेगा वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द वॉटर कॉन्टेंट ऑप्शन ए पी ऑप्शन बी पॉइंट सेवन फाइव पी ऑप्शन सी पॉइंट एट फाइव पी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जल्दी से टिक कर दो जल्दी से माइंड में माइंड में ही आंसर दे दो जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर पी इसका आंसर क्या आएगा पी ठीक है तो आ, एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया नेक्स्ट आ सकता है वो पूछ सकता है टेम्परेचर तो पूछ जब हम टेस्टिंग करेंगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस टू डिग्री सेल्सियस रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए नाइन्टी परसेंट अभी जो मैंने आपको बताया ना ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पेपर में आ चुके हैं क्या हुआ है? आ चुके हैं अब वो कैसे क्वेश्चन लेके आ रहा है वो ऐसे क्वेश्चन लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट एक लाइन देगा फिर सेकेंड लाइन देगा फिर थर्ड लाइन देगा यह ऐसे पूछ के आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू दीज पॉइंट ऐसे दे देगा फिर नीचे पॉइंट देगा फिर देगा वन एंड टू टू एंड थ्री वन टू थ्री या नॉन ऑफ दिस इस तरह से मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो गाइज अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट हमने अभी पढ़ा अभी हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट टेस्ट अपने पास क्या आ जाएगा सेटिंग टाइम टेस्ट क्या जाएगा सेटिंग टाइम टेस्ट ठीक है तो मैं सेटिंग टाइम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट आपका नेक्स्ट टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट में क्या क्या आता है सेटिंग टाइम टेस्ट में दो टेस्ट आएंगे एक आएगा अपने पास इनिशियल सेटिंग टाइम दूसरा क्या आएगा फाइनल सेटिंग टाइम ठीक है क्या आएगा फाइनल सेटिंग टाइम सो गाइस नेक्स्ट टेस्ट अपने पास आता है नेक्स्ट टेस्ट में देखिए आपकी बोर्ड पे लिखा है मैंने सेटिंग टाइम टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया सेटिंग टाइम टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है अपने पास फाइनल सेटिंग टाइम सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टाइम से तो अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम से बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है अब मतलब समझाऊंगा फिर डेफिनेशन पे जाऊंगा इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है कि जैसे ही मैंने पानी डाला किसमें सीमेंट में सीमेंट में पानी डाला पानी डालने का उसका जो मिक्सचर बना है वो मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करना पड़ेगा करेगा अपनी प्लास्टिसिटी को क्या करेगा लूज करेगा अपनी प्लास्टिसिटी को क्या करेगा लूज करेगा आहिस्ता आहिस्ता अभी वो लूज नहीं किया है उसने लूज कम मैंने देखो वर्ड का मीनिंग है वर्ड का खेल है यहां पे सारा जब अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करेगा तो मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम जब कंप्लीटली लूज कर देगा तो फाइनल सेटिंग टाइम ठीक है दोनों का डिफरेंस पता लगा अब हम निकालते कैसे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ये हम देखेंगे तो सबसे पहले आ, इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज अ टाइम दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडिड टू द सीमेंट अप टू द टाइम इट स्टार्ट लूजिंग इज प्लास्टिसिटी अब दो वर्ड ध्यान रखना इंस्टेंट मतलब जब से पानी डाला 
तब से लेके जब उसने प्लास्टिक को लूज किया अब जैसे ही पानी डाला उसके बाद अपना टाइम जो हमें लगा देना है और हमने देखना है कितने टाइम बाद वो अपनी प्लास्टिक को लूज करता है अब बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कितने देर बाद अपनी प्लास्टिक को लूज करता है उसके लिए ही तो टेस्ट बनाया है वही तो पता करना है हमने तो अपेटस हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा विकेट अपेटस अब चेंज क्या आएगा चेंज आएगा अब वहां हम यूज कर रहे थे कंसिस्टेंसी में क्या यूज कर रहे थे प्लंगर यूज कर रहे थे यहां पे हम क्या यूज करेंगे नीडल यूज करेंगे क्या यूज करेंगे नीडल यूज करेंगे बिल्कुल पतली सी वन एम स्केयर की हम क्या करेंगे नीडल यूज करेंगे अब क्या करेंगे हमने क्या किया सेम वैसे ही 500 ग्राम का क्या लिया 500 ग्राम का क्या लिया सीमेंट लिया बट इस बार जो पी है वो पहले का डिफाइंड है पहले का डिफाइंड है पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी वो पूछता है पूरा कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या होगी इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए या फिर फाइनल सेटिंग टाइम के वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी सेम रहेगी पॉइंट एट फाइव पी या तो वो ये पूछ सेटिंग टाइम की बताओ तो कितनी रहेगी याद रखना कितनी जीरो पी अब पी क्या था इधर पी मैंने आपको बताया पहले हमने पढ़ा कंसिस्टेंसी मैंने डेफिनेशन में लिखा है 85% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज एडेड इन इट मतलब 85% पानी का जो हम यूज करते हैं वो क्या आएगा वो 0.85 पी में हम करेंगे और वो ही पानी हम यूज करेंगे ठीक है तो हमने क्या किया 0.85 पी का जो पानी था वो हमने सीमेंट से मिलाया अब मैंने क्या करना है इस सीमेंट पेस्ट को किस में डालना है माउल्ड में डालना है माउल में डालने के बाद क्या करना है नीडल से हमने क्या करना है पेनीट्रेट करना है जब मैंने नीडल से पेनीट्रेट करना स्टार्ट किया जब मैंने नीडल से क्या किया पेनीट्रेट करना स्टार्ट किया तो जो ये नीडल क्या है इसका जो बॉटम है इसका टॉप है और बॉटम है जो टॉप है अपने पास कितना रहना चाहिए मैंने आपको बताया थर्टी थ्री एम एम टू थर्टी फाइव कितना थर्टी थ्री एम एम टू अब अगर टॉप से टोटल मैंने बताया डायमेंशन मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ इसकी कितनी होती है 40 होती है तो अब अगर इसकी 40 है नीडल हमारी अगर टॉप से 33 थ्री टू थर्टी फाइव एम है तो बॉटम से कितनी होगी बॉटम से कितनी होगी 5 टू 7 एम mm. तो वही चीज से लिखी इट इज रेफर्ड एज अ टाइम इन विच द स्केयर नीडल ऑफ साइज 1 एम एम स्केयर शोज द पेनिट्रेशन ऑफ 33 थ्री एम एम टू थर्टी फाइव एम एम इन टू द माउल फ्रॉम द टॉप ओपीसी कितना रहता है अब इनिशियल सेटिंग टाइम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब जब मैं नीडल को पेनीट्रेट करूंगा नीडल को पेनीट्रेट करने के बाद मेरी ये वैल्यू आएगी तो मुझे पता लगेगा कि मेरा जो सीमेंट है जो सीमेंट पेस्ट है वो अपनी प्लास्टिक को लूज करना स्टार्ट कर चुका है और वो टाइम जो मैं नोट करूंगा वो क्या करूंगा वो टाइम स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच में देखूंगा और वहां से टाइम अपना नोट कर लूंगा तो अभी ओपीसी के लिए अगर ओपीसी की बात करें ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमारे पास कितना होता है इनिशियल सर्टिंग टाइम थर्टी मिनट मतलब तीस मिनट के बाद हमें पता लग जाता है कि वो क्या करें अपनी प्लास्टिक को क्या करें तीस मिनट बाद क्या करता है उसको लूज करना स्टार्ट कर देता है ठीक है तो अगर बात करें वैसे ही हम फाइनल सेटिंग टाइम की फाइनल सेटिंग टाइम में बिल्कुल सेम 500 ग्राम सीमेंट को हमने गौज करना है किससे 0.85 पॉइंट पी से मैंने मोल्ड बनाया मैंने सीमेंट पेस्ट में मैंने क्या किया मोल्ड जो रखा हुआ है यहां पर उसमें क्या किया सीमेंट पेस्ट को क्या किया इस मोल्ड में डाल दिया बट डिफरेंस क्या अब मैं ये नीडल यूज नहीं करूंगा अब मैं नीडल की जगह क्या यूज करूंगा एनुलर रिंग यूज करूंगा क्या यूज करूंगा एनुलर रिंग यूज करूंगा और उसके बीच में नीडल होगी ऐसे पांच एम एम पांच एम एम का क्या यूज करूंगा इसका डाया और बीच में क्या होगी ये नीडल होगी अब जब मैं इसको इसमें रखूंगा और मोल्ड में जब डालूंगा तो ये जो नीडल है ना नीडल ये अपना इंप्रेशन छोड़ देगी किस पे इस सीमेंट मोल्ड पे जो इस पे पेस्ट जो मैंने मटेरियल डाला इस पे क्या करेगा अपना इंप्रेशन छोड़ देगा बट जो कॉलर हैं जो एनुअल कॉलर हैं वो फेल कर देंगे अपना टच मतलब उसको टच भी नहीं कर पाएंगे तो मतलब फाइनल सेटिंग टाइम में आपने देखा कि पेनिट्रेशन लेवल जीरो मतलब पेनिट्रेट हो ही नहीं रहा तो फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब भी यही है कि फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब यह है कि जो सीमेंट पेस्ट थी वो जो पानी डालने के बाद अपनी प्लास्टिसिटी को क्या किया उसने कंप्लीटली लूज कर गया कंप्लीटली अपनी प्लास्टिक को क्या कर दिया लूज कर दिया तो ये अपना आ गया इनिशियल सेटिंग टाइम ये अपना आ गया फाइनल सेटिंग टाइम अब फाइनल सेटिंग टाइम में जो ओपीसी होती है वो कितनी टाइम कितना होता है टेन आवर्स होता है अब आपने देखा होगा जब आप नई नई क्रिएटिंग होती है थोड़ी सी जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ कॉमन एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ को लेकर बताता हूँ आपको सपोज आपने देखा होगा जब नई नई क्रिकेटिंग होती है आप क्या करते हो उसको जब अभी नई नई होती है अगर आप उस पर पाँव रखो तो आपका पाँव पूरा का पूरा अंदर चला जाता है थर्टी मिनट्स के बाद भी रखो या फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के बाद भी रखो तो वो कहते पाँव अंदर चला जाता है बट अगर आपकी एक दिन पूरा एक दिन हो जाता है एक दिन हो जाता है मतलब अराउंड आप लगा लो बारह घंटे या दस
जब पेन या किसी भी नेल चीज को हम ऐसे करके ऐसे उसको सीमेंट करोगे तो वो क्या करेगा अपना इंप्रेशन बना देगा वहां पे आप क्या बना देते हो दिल बना लेते हैं कोई भी कुछ कंस्ट्रक्शन पे बना देते हो इस तरह से ठीक है तो ये एक टाइप मैंने आपको बता दिया जिसमें अपने इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया ये अपना फाइनल सेटिंग टाइम आ गया अब फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम में डिफरेंस इतना ही है जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं नीडल यूज कर रहे हैं फाइनल सेटिंग टाइम में क्या कर रहे हैं एनुलर कॉलर यूज कर रहे हैं एनुलर कॉलर के बीच में एनुलर रिंग के बीच में क्या कर रहे हैं नीडल यूज कर रहे हैं अब ऑब्जेक्टिव बताए तो पहला ऑब्जेक्टिव कितने एम एम स्केयर का हम नीडल यूज करते हैं पांच एम एम का एनुअल रिंग यूज करते हैं दूसरा पी की परसेंटेज कितनी होती है पॉइंट एट फाइव तो और साथ में ये भी पूछता है वो ओपीसी की टाइमिंग बताओ इनिशियल सेटिंग टाइम फिर पूछता है वो ओपीसी की फाइनल सेटिंग टाइम बताओ ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट जब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो ये जो ये सेटिंग टाइम है वहां भी पढ़ लेंगे बट अभी आपको अभी करा रहा हूं सेटिंग टाइम तो थोड़ा बहुत आपको सेटिंग टाइम के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से सीमेंट्स की कौन सी होती है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वही बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं मेनली वही बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओपीसी की ओपीसी की बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले बताया थर्टी मिनट मेरा क्या है आई एस टी आई एस टी मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम और अपना दस घंटे क्या है टेन आवर्स क्या है फाइनल सेटिंग टाइम वैसे अगर ओपीसी के साथ में किसकी बात करूं आपको क्यूक सेटिंग सेटिंग सीमेंट की क्यूक सेटिंग सीमेंट की अगर क्यूक सेटिंग सीमेंट है तो मतलब ये क्या है क्यूक जल्दी हो रही है तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होगी फाइव मिनट अगर इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम पांच मिनट है तो फाइनल कितनी होगी थर्टी मिनट तीस मिनट के अंदर क्या कर जाएगा ये फाइनल कर जाएगा अब लो हीट सीमेंट लो हीट सीमेंट अब लो हीट सीमेंट में क्या होता है ये क्या करेगा इनिशियली क्या करेगा इनिशियली क्या करेगा लेट सेट होगा तो इनिशियली कितना होगा वन और इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होगी इसकी वन और फाइनल कितनी होगी टेन और अब एक पूछता है हाई एल्यूमिना सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट इसकी इनिशियल कितनी होगी इनिशियल भी बहुत ज्यादा है कितना तीन से साढ़े तीन घंटे और फाइनल कितनी है साढ़े पांच से छह घंटे तो ये कुछ इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम आपको मैंने बता दी कुछ सीमेंट्स की तो आगे अपना जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अभी इसी इसको वीडियो को यहां तक ही रखते हैं तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो क्या करना है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस क्या बेलाइकन ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक यू गाइज एंड है